நண்பர்களுக்கு வணக்கம் முகநூல் மற்றும் யூடியூப்பில் வந்து லைவுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு யூடியூப் முகநூல் லைவில் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு வந்து சில மன தாங்கல்கள் இருக்கின்றது அப்படின்றதும் தெரியும் சில பேர் கமெண்ட்டாகவே போட்டிருக்கிறீங்க கமெண்ட்டாகவே சில பேர் வந்து கொஞ்சம் லைவுக்கு வாங்க விளக்கம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு போட்டிருக்கிறீங்க அதிகமான வேலை பழுவின் காரணமாக தான் வந்து லைவுக்கு வர முடியாமல் போகுதே தவிர மற்றபடி எனக்கு எனக்கு வரக்கூடாது சில விஷயங்களை சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறதுலாம் என்னுடைய நோக்கங்கள் இல்லை முடிந்தவரை பரம்பொருள் எனக்கு தந்த சில விஷயங்களை அடுத்தவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதில் தான் எனக்கு வந்து சந்தோஷமே தவிர ஒரு ஒரு உண்மையான மனிதனுக்கு ஆத்ம திருப்தி என்பது தனக்கு தெரிந்ததை அடுத்தவர்களுக்கு சொல்லித்தருவது தான் மனித குலமே தனக்கு தெரிந்ததை அடுத்தவருக்கு சொல்லித்தருவதற்கு படைக்கப்பட்டது தானே தவிர எதையும் ஒழித்து வைத்து மறைத்து வைத்து பழக்கப்பட்டது அல்ல ஆகவே எனக்கு வந்து லைவுக்கு வர்றதில் வந்து நேர நிர்பந்தங்கள் தான் தர இருக்கின்றதே தவிர வேறு எதுவும் இல்லை பரம்பொருளின் கடமையினால் கடுமையான ஒரு வேலைப்பழுவில் ஜோதிடம் தான் இருக்கிறேன் சரி அடுத்து மிக சில முக்கியமான ஒரு நல்ல விஷயங்கள இந்த 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 தடவை லைவ் ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே போகிற மாதிரி பார்த்துக்கிறேன் கண்டிப்பாக வந்து நிறைய கேள்விகளுக்கு நான் விளக்கம் தருகிறேன் குறிப்பாக ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் அதிகமான இடங்களில் தூர இடங்கள்லேருந்து இப்போ வந்து நேரடியாகவே வர ஆரம்பிச்சிட்டீங்க தினசரி என்னை பார்ப்பதற்கு அமெரிக்காவிலேருந்து லண்டன்லேருந்து யூரோப்லேருந்து கனடாவிலிருந்துட்டு என் தினசரி இரண்டு மூன்று வெளிநாட்டு நண்பர்கள் நேரடியாக வரீங்க முழுக்க முழுக்க வெளி வெளி இடங்கள்லேருந்து தான் வரீங்க இதை பார்க்குறதுக்கு எனக்கே ஓரளவுக்கு பயமாக இருக்குது இது எங்கே போய் முடிய போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் நிறைய பேர் சந்தேகம் விளக்கம் கேட்பதற்காகவே வருகிறீர்கள் உங்களுடைய ஜோ உங்களுடைய ஜாதகத்தில் உள்ள சில விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வதற்காகவே வருகிறீர்கள் ஆனால் தெரிந்த அதாவது கேட்கிறவர்கள் அனைவருமே சில விஷயங்களை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வது போலவும் இல்லை மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஜோசியத்தை தலைகளாக புரிஞ்சுக்கிறீங்க ஜோதிடம் வந்து மிக தெளிவானது புரிந்து கொண்டால் போதிடம் ஜோதிடம் மகா எளிமையானதுன்னு அடிக்கடி சொல்லுவேன் அந்த அமைப்பின்படி ஜோதிடம் மகா எளிமையானது ஆனால் அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்கின்ற விஷயத்தில் தான் அது இருக்குது உதாரணமாக நேற்று வந்து தூர தொலை தூரத்திலிருந்து வந்திருந்த ஒரு நண்பர் மிதனலக்கண நண்பர் அவருக்கு வந்து நான்கில் சுக்கரன் நீசன் எட்டில் சனி எட்டில் சனி ஆட்சி அப்போ இதை வந்து அவர் தலைகீழாக புரிந்து கொள்கிறார் எனக்கு வந்து சுக்கரன் எனக்கு வந்து திருமணம் ஆனாலும் திருமணமே ஆகுமா ஃபஸ்ட்டு கேள்வி திருமணமே ஆகுமா திருமணம் ஆனாலும் நன்றாக இருக்குமா அப்படியே நன்றாக இருந்தாலும் குழந்தைகள் பிறக்குமா எட்டில் சனி வந்துருச்சு சனித சவரப்போதே என்னவாக இருப்பேன் பயங்கரமான நெகட்டிவ் தாட்ஸ் ஜோதிடம் என்பதே ஒரு தன்னம்பிக்கை ஊற்ற கலை தான் தன்னம்பிக்கை ஊட்டி மனிதனை நல்வழிப்படுத்துகின்ற ஒரு கலை ஜோதிடத்தில் வந்து இந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸுக்கு இடமே இல்லை ஜோதிடம் ஜோதிடம்ன்றதுடைய மறுபெயர் ஒரு மனிதனை தன்னம்பிக்கை ஊட்டி நல்வழிப்படுத்துதல் அதுதான் வந்து ஜோதிடத்துடைய தாத்பரியம் ஜோதிடத்துடைய நோக்கம் அதை வந்து வேறு சில ஜோதிடர்கள் வேறு மாதிரி பணம் பறித்து பணம் பயமுறுத்தி பணம் பறிக்கிற கலையாக சில நேரங்களில் அது மாறி இருந்தாலும் உண்மையான நோக்கம் வந்து ஜோதிடத்தை வந்து நல்ல எதிர்காலத்தை தெரிந்து கொள்வது தான் அப்படின்றது தானே உண்மையை தவிர எதிர்காலத்தை தெரிந்து கொள்ளுதல்ன்றது கிடையாது ஜோதிடம் நிறைய ஒரு கான்ஃபிடென்ட் அதை விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து என் ஜாதகத்தில் சுக்கரன் நீசம் இப்போ இதிலே அவர் அந்த அந்த நண்பருக்கு நான் புரிய வச்சேன் இப்போ இந்த நம்ப அந்த நண்பர் கூட இதை பார்த்து கொண்டு இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவரும் என்னுடைய தீவிரமான வாசகர் தீவிரமான ரசிகர் அப்படின்னு தான் தன்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டார் ஆக மிதன லக்கணத்திற்கு நான் என்றைக்குமே சுக்கரன் நீசம் ஆகாதுன்னு ஒரு இதில் வெளியே எழுதியிருக்கிறேன் சுக்கரன் வந்து நீசம்னா நான் மிதன லக்கணத்துக்கு நீசம் என்று சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ அதில் அதன்படி சுக்கரன் மிதன லக்கணத்திற்கு நீசமானால் நான்காம் இடத்தில் நீசமாவார் ஆனால் அங்கே அந்த ஷட் பலம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஆறு பலங்களில் முதல் மூன்று பலங்களில் ஒரு பலமான திக்பலத்தை அவர் அடைவார் திக்பலம் என்பது அதை நான் அவருக்கு சொன்னேன் ஏற்கனவே நான் ஒரு எழுதியிருக்கிறேன் மிதன லக்கணத்திற்கு சுக்கரன் நீசமானாலும் அவர் வலுவிழந்த நிலையை அடைய மாட்டார் ஏனென்றால் அவர் அங்கே திக்பலத்தை பெறுகிறார் ஸ்தான பலத்திற்கு நிகராக சொல்லப்படும் திக்பலம் என்ற போது ஒன்று இருந்தால் ஒன்று இல்லை உடல்ல அவயங்கள்ல கூட ஒரு கிட்னி இல்லைன்னா ஒரு கிட்னி வேலை செய்யுது இல்லையா அப்ப ஒரு கிட்னியே போதுமானது இறைவன் அனைத்திற்கும் இரண்டு இரண்டு அவயங்களை கொடுத்திருக்கிறான் ஒரு கண் போதும் ஒரு கிட்னி போறோம் ஒரு இது போறோம் எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டா இருக்கிறது ஒரு ஸ்பேர் மாதிரி தானே ஜோதிடத்திலையும் எல்லாத்திலையுமே ஒன்று போனால் ஒன்று ரொம்ப கெட்டு போன அமைப்புன்றதுலாம் கிடையாது அப்ப அந்த அமைப்புல மிதன லக்னத்திற்கு நான்காம் இடத்துல சுக்கர நீசம் அவர் ஸ்தான பலம் இழந்து விட்டார் ஆயினும் அந்த இடத்திலே அவர் திக்பலம் இருக்கு என எனப்படுகின்ற ஸ்தான பலத்திற்கு நிகரான பலத்தை அடைந்திருக்கிறார் அப்படின்
ஆமையா நான் சொன்னேன் பாவ கிரகங்களுக்கு மட்டும்தான் திக்பலம்னா பாவ கிரகங்கள் ஸ்தான பலத்தை அடையக்கூடாது ஆட்சி உச்சம் என்கின்ற ஸ்தான பலத்தை நேரடியாக அடையக்கூடாது பாவ கிரகங்கள் ஸ்தான பலத்தை நேரடியாக அடையாமல் திக்பலம் எனப்படுகின்ற இரண்டாவது பலத்தை சுட்சும வடுவாக கொண்டு அடைவது நல்லது அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆராய்ச்சி முடிவு நான் அதை அறிந்திருக்கிறேன் ஏறத்தால என்னுடைய முப்பது நாற்பது வயது முப்பது நாற்பது வருடங்களுக்கு இணையான என்னுடைய ஜோதிட அனுபவத்தில் ஆள் தான் இப்படி இருக்கிறேன் தவிர என் பிறப்பே ஜோசியம் தான் அஞ்சு வயசு இருந்தால் எனக்கு ஜோசியத்தை தவிர வேறு எதுவுமே தெரியாது அப்போ இந்த அமைப்பில் மிக மிக கூடுதலான நாற்பது வருடங்களுக்கு மேலான என்னுடைய ஜோதிட அனுபவத்தில் நான் பார்த்த விதிகளில் நான் பார்த்த அமைப்புகளில் ஒரு பாவ கிரகம் நேரடியாக ஆட்சி உச்சம் அடைவதை விட இந்த ஸ்தான பலத்தை இழந்து நீசமாகி திக்பலம் அடைவது மிக நல்லது அதற்காக சுபகிரகங்கள் எங்கேயுமே திக்பலம் அடையக்கூடாது நான் சொல்லவே இல்லையே மூல நூல்களே இல்லவே இல்லையே ஒன்று இருந்தால் ஒன்று இல்லை என்பதுதான் ஜோதிடம் ஒரு கிரகம் ஸ்தான பலமும் இழந்து திக்பலமும் இழந்து அப்படி இப்படின்னு போனால் அது கெட்டு குட்டிச்சவராக போகும் பலவீனமாகி போகும் அதை விடுத்து ஒரு ஷட்பலத்தில் வந்து மிக மிக முக்கியமான மூன்று பலங்களாகிய ஸ்தான பலம் திக்பலம் திருப்பலம் என்பதை புரிந்து கொண்டீர்களே ஆனால் உங்களுடைய உங்களால் வந்து ஒரு கிரகத்தின் அளவை ஒரு கிரகத்துடைய பலம் பலவீனத்தை சரியாக கணக்கிட முடியும் ஸ்தான பலம் இருந்து திக்பலமும் இருந்து சுபர் பார்வையும் இருந்தால் அந்த சுப கிரகம் மிகச்சிறந்த நல்ல பலனை அடையும் ஸ்தான பலம் இன்றி ஆட்சி உச்சம் எனப்படுகின்ற ஸ்தான பலம் இன்றி திக்பலத்தை மட்டும் அடைந்து கூடுதலாக ஒரு சுப கிரகத்தின் பார்வையை திருப்பலத்தை அடைந்தால் அந்த பாவ கிரகம் மிகப்பெரிய நன்மையை செய்யும் ஜோதிடமே கொஞ்சம் குழப்புற விஷயம்தான் இதில் வந்து உங்களுடைய ஞானத்திற்கேற்றார் போல அதை வேறு வகையாக சொல்ல போனால் உங்கள் ஜாதகத்தில் புதன் இருக்கும் வலுவிற்கேற்றபடி நீங்கள் ஜோதிடத்தை புரிந்து கொள்கிறீர்கள் அதுதான் உண்மை உங்கள் ஜாதகத்தில் புதன் எந்த மாதிரியான அமைப்பில் இருக்கிறாரோ அதற்கேற்றார் போல உங்களுக்கு ஜோதிட அறிவு புரிந்து கொள்ளுவதற்கு பரம்பொருளால் தரப்படுகிறது அந்த அமைப்பின் படி தான் நீங்கள் ஜோதிடத்தை புரிந்து கொள்ள முடியுமே தவிர என்னுடைய இப்போ என்னை விட மேம்பட்ட அறிவு உள்ள ஒருத்தர் நிச்சயமாக இருப்பார் அதே மாதிரி நான் என்ன சொன்னாலும் புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒருவரும் கண்டிப்பாக இருப்பார் இப்போ நீங்கள் திக்பலமோ கிரக பலமோ அந்த கிரக பலங்களுக்குள்ளே இருக்கிற சூட்சுமங்களை என்றைக்கு தெளிவாக புரிந்து கொள்கிறீர்களோ அப்போது தான் வந்து உங்களுக்கு ஜோதிடம் பிடிபடும் மிதன லக்னம் நான்கில் சுக்கர நீசம் நான்கில் சுக்கர நீசம் என்ற போது அவர் கண்டிப்பாக நீசம் அடைய மாட்டார் ஏனென்றால் அங்கே அவர் திக்பலத்தை அடைந்திருக்கிறார் கூடுதலாக இங்கே குருவின் பார்வை அடைந்திருந்தால் இன்னும் சுத்தமாக அவர் நல்ல நிலைமையிலேயே இருப்பார் அதை விட்டு சுக்கர நீசமானாலே எனக்கு கல்யாணம் ஆகாது எனக்கு கல்யாணம் ஆனாலே என் பொண்டாட்டி வந்து எனக்கு சரி இருக்க மாட்டா எனக்கு வந்து என்னால் தாம்பத்தியம் கொல்ல முடியாது அவருடைய மறைமுகமான கேள்வி அப்படி தான் இருந்தது நேற்று அதனால தான் இதை சொல்கிறேன் என்னால் உறவே வச்சுக்க முடியாது அப்படியே உறவு வச்சுக்கிட்டாலே எனக்கு ஃபுல்லாக பிறக்காது இப்படியே நீட்டிக்கிட்டே போனீங்கன்னா அது ஜோதிடத்துடைய அர்த்தமே இல்லை அதை எடுத்து அதே நண்பர் கேட்ட கேள்வி எட்டில் சனி இருக்கிறதே இதில் உள்ள ஒரு சுற்றுமத்தை சொல்லட்டுமா சனி எட்டில் இருக்கிறார் அப்போ என் வாழ்க்கை போச்சு அடுத்து சனி தசை வரப்போகுது நான் ரோட்டில் தெரிய போகிறேன் கிடையவே கிடையாது அப்படின்லாம் சொல்லப்படவே இல்லை எட்டில் சனி இருக்கிறார் நான் அடிக்கடி சொல்வதைப் போல விதிகளை விட விதி விளக்குகளை என்றைக்கு நன்றாக தெரிந்து வைத்திருக்கிறீர்களோ புரிந்து வைத்திருக்கிறீர்களோ அப்போது தான் ஜோதிடத்தில் இன்னொரு பரிமாணம் வெகு தெளிவாக புரியும் அப்படிங்கிறது நான் அடிக்கடி சொல்ல சொல்லுகின்ற ஒரு ஒரு அமைப்பு அத எட்டில் சனி இருக்கிறார் எட்டில் சனி இருக்கிறார்னு சொன்னால் அதில் என்ன விதி விதி விளக்கு இருக்கிறது ஒரு ஒரு சாதாரண பிகினர் ஆகிய ஜோதிடத்தை சராசரியாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒருவருக்கு எட்டில் சனி என்றவுடன் பயம் வருகிறது எட்டில் சனி இருக்கிறது சனி தசை நடக்க போகிறது அவ்வளோதான் நான் நாசமாக போகிறேன் அப்படின்னு தான் சொல்ல போறீங்க ஆனால் நிச்சயமாக அது கிடையாது என்ன இங்கே வந்து ஒன்பதில் சனி இருந்தால் தான் மிதன லக்னத்தை எடுத்துக்குவோம் ஒன்பதில் சனி இருந்தால் தான் அவர் நல்லதல்ல என்று சொல்லப்பட்டது ஏன் அங்கே ஒரு விதி விளக்கை கவனியுங்கள் அதாவது என்ன கவனிக்கிறீங்க பாவ கிரகங்கள் கேந்திரங்களிலும் சுப கிரகங்கள் கோணமெல்லாம் இருக்கணும் அப்போ சனி ஒன்பதில் இருந்தால் தான் கெடுதல் பண்ணுவார் அதாவது பாவ கிரகமான சனி ஒன்பதாம் இடத்துல மூல திரிகோண அமைப்பில் போய் உட்கார்ந்தால் தான் கெடுதல் பண்ணுவார் அப்படி அப்படி அப்படிப்பட்ட ஜாதகங்களை நிறைய நான் உதாரணமாக காட்ட முடியும் சரி இதில் இன்னும் ஒரு விதி அது மற்றும் விதி வழக்கு என்ன சொல்லப்படுகிறது சரராசியில் இருக்கின்ற கிரகங்கள் அதிக வலி வலுவியா வலிமையானவை அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லுது சரராசினா என்ன மேஷம் கடகம் துலாம் மகரம் அப்போ இந்த நான்கு ராசிகளில் ஏன்னா காலபுருஷனுடைய ஒன்று நான்கு ஏழு ஏழு பத்து காலபுருஷனுடைய மேஷத்தின் நான்கு கேந்திரங்களில் இருக்கும் ராசிகளும் மிகச்சிறந்த ஒரு உன்னத பலன்களை தரக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அப்படின்னு தான் வந்து மூல நூல்களில் சொல்லப்படுது அப்போ ஒரு கிரக பலத்தை அது கிரக இருப்பிடத்தை நீங்கள் கணிக்கிறதுனுடைய மேலாப்பில் ஆறு எட்டு பன்னெண்டு அப்படி அப்படின்னு
அப்ப தகப்பங்கு இது எல்லாமே வாழ்க்கையின் ஆதார அடிப்படையான தேவைகளை அதாவது இந்த இந்த ஒன்பதாம் இடத்துல சனி இருந்தா நல்லது இல்லைன்னு ஏன் சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதற்கு இன்னொரு விதியை நான் கொண்டு வருவேன் ஒரு விதிக்குள் இன்னொரு விதி ஒரு விதிக்குள் இன்னொரு விதின்னு தான் ஒரு கிரகத்தை அமைப்பை நீங்க கால்குலேட் பண்ணவே முடியும் என்ன விதி அதே மூல முதல்ல வந்து ஆரம்பத்திலே தெளிவாக சொல்லப்பட்டு விடுகிறது சுப கிரகங்கள் குரு புதன் சுக்கரன் குரு புதன் சுக்கரன் போன்ற தனிப்பட்ட சுப கிரகங்கள் என்ன சொல்லப்படுகிறது கோணங்கள் எனப்படும் ஒன்று ஐந்து ஒன்பதில் இருக்க வேண்டும் செவ்வாய் சனி சூரியன் போன்ற பாப கிரகங்கள் கேந்திரங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒன்று நான்கு ஏழு பத்துல கேந்திரங்களில் இருக்கின்ற பாபர்களும் திரிகோணங்களில் இருக்கின்ற சுபர்களும் நல்ல பலன்களை தருவார்கள் அப்படின்றது விதி அப்போது அந்த விதியை நீங்கள் இந்த இடத்துல பொருத்தி பார்த்து தான் பலன் சொல்லணும் ஆக சரராசியில் இருக்கின்ற கிரகங்கள் வலிமையானவை பாவ சுப வீடுகளில் இல்லாமல் இருக்கின்ற பாவ கிரகங்கள் நல்லவை செய்வை அப்படின்ற போது எட்டாம் இடத்துல இருக்கின்ற ஒரு சனி வந்து மிதன இலக்கணத்திற்கு சுபத்துவ அமைப்பில் இருக்கும்போது நிச்சயமாக நல்ல பலன்களை செய்வார் என்ன பலன்களை செய்வார் எட்டாம் இடத்தில் நல்ல பலன் என்ன வெளிநாட்டு வாழ்க்கை வெளிநாட்டு வாசம் அப்போ அந்த சனி தசையில் இப்போதைக்கு ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் ஒவ்வொருத்தரும் வெளிநாடுக்கு போகிறோம் படிக்கிறவர்கள் அனைவரும் வெளிநாடு உலகம் பொருள் குளோபலிசம் ஆகி போயிடுச்சு அப்போ பக்கத்தில் பக்கத்தில் அப்படின்ற அமைப்பில் கண்டிப்பாக என்ன என்ன நடக்குது வெளிநாடு அமைப்புகள் யாருக்குமே இப்போ வெளிநாடு வந்து சீக்கிரமாகவும் கிடைச்சிருது ஆனால் நிலையாகவும் கிடைச்சிருது அந்த அமைப்பு உள்ள சனி என்ன பண்ணுவார் சரராசியில் இருக்கின்ற மகரத்தில் இருக்கின்ற சனி அது எட்டாம் இடமாக்கி அவர் இங்கே சுபத்துவமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டங்கள் உழைத்து உழைப்பிற்கேற்ற கூலி வெளிநாட்டில் பிழைக்கிற நல்ல தன்மையை அவிக இதுங்களை கொடுப்பார் ஆக நீங்கள் ஜோதிடத்தை ஒரு கிரகத்தை புரிந்து கொள்கின்ற விதத்தில் தான் உங்களுடைய அறப்புற அறிவை வைத்து நீங்க வந்து ஒரு கிரகத்துடைய வலுவை நிச்சயமாக புரிந்து கொள்ள முடியாது ஒரு கிரகம் என்ன செய்யும் என்று சொல்லு செய்வதற்கு ஒரு கிரகம் எப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறது என்ன எதை செய்யும் என்ன பலனை தரும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஆயிரம் ஆயிரம் விதிகள் ஜோதிடத்தில் இருக்கின்றன ஒரு முழுமையான ஒரு அமைப்பு உங்களுக்கு எப்போது வந்து ஜோதிடத்தை புரிந்து கொள்ளும் அமைப்பு கிடைக்கிறதோ நான் தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் சொல்ல வரல என் நான் இப்ப சொல்லிக் கொடுக்கும் விதத்தில் எனக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு யாரும் இல்லை நான் கற்றுக்கொள்வதற்கு ஏறத்தால முப்பது ஆண்டு ஆண்டு காலம் ஆகின ஆனால் இன்றைக்கி நான் என்னுடைய யூடியூப் வீடியோஸை பார்க்குற சில பேரை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் மூன்று மாதத்திலேயே நான் சொல்லுகின்ற சில தேரிய சில விதிகளை உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது ஐயா எனக்கு மூணு மாதம் தான் ஜோதிடம் அந்த மூணு மாதத்தில் நான் என்ன கற்றுட்டுருக்கிறேன் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது நானே அப்படியே மலைச்சு போய் நிற்கிறேன் மூணு மாதத்தில் அவ்வளோ கற்றுக்க முடியுமா எப்படி சொல்கிறேன் இல்லைங்க ஐயா உங்கள் யூடியூப் வீடியோக்களை மட்டும்தான் நான் பார்த்தேன் இந்த யூடியூப் வீடியோக்களே எனக்கு சில விஷயங்கள் புரியுது ஆக முப்பது ஆண்டு காலம் வந்து எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியாமல் யாரும் இருந்து நானே சுயம்புவாக கற்றுக்கொண்ட இந்த விஷயத்தை வந்து உங்களுக்கு மிக மிக எளிமையாக நான் சொல்லித்தருகிறேன் அப்போ அந்த மிக மிக எளிமையாக நான் சொல்லித்தரும் போகும்போது அப்போ நீங்கள் வந்து அதை வந்து புரிந்து கொள்ளுகிற விஷயத்தில் தான் ஒரு குருவை பெருமைப்படுத்த முடியுமே தவிர நீங்களாக வந்து ஜோதிடத்தை ஒன்று நினச்சிக்கிட்டு பண்ணக்கூடாது ஜோதிடம் எப்போதுமே நெகட்டிவான அமைப்பே கிடையாது ஜோதிடம் வந்து ஒரு தன்னம்பிக்கை ஓட்டி அதில் உள்ள பாசிட்டிவாக உங்களுக்கு உணர்த்தி உங்களுடைய வா உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நகர்த்தி கொண்டுகின்ற நகர்த்தி முன்னே நகர்த்தி கொண்டு போகின்ற ஒரு வேலையை தான் ஜோதிடம் செய்யுமே தவிர எந்த காலத்திலையும் வந்து பின்னாடி கொண்டு போய்ட்டு நீ நாசமாக போவ நீ கெட்டு போவ அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது அதில் உள்ள அர்த்தங்களை இன்னொன்று மிக உயர்நிலையில் இருப்பவரும் மிக தாழ்நிலையில் இருப்பவரும் ஜோதிடம் பார்க்க வரமாட்டார் அது ஒரு பா அது ஒரு நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க ஹை லெவலில் இருக்கிறவனுக்கு ஜோதிடம் தேவைப்படாது அவன் வந்து பிறக்கும் போதே பரம்பலுன்னு ஆசீர்வாதத்தோட அந்த ஜென்மத்தில் எல்லாத்தையுமே அனுபவிக்கப்படுறதுனால அவன் ஜோதிடத்தை நம்ப மாட்டான் அவன் பகுத்தறிவாதியாக இருப்பான் பெரிய பெரிய ஆட்கள் எல்லாருமே ஏன்னா யானை படுத்தால் குதிரை மாட்டோம் அப்படிங்கிற லெவல் படி விஜய் மல்லையா ஓடி போயிட்டாருங்க விஜய் மல்லையா ஓடி போயிட்டார் பிச்சையாக எடுக்கிறார் அவர் எங்கேயோ ஒரு ஃபாரினில் நல்ல சொகுசாக பக்கத்தில் இருந்த பக்கத்தில் ஒன்று அந்த பக்கத்தில் ஒன்று நல்லா ஜாலியாக தான் இருக்கிறார் ஆக எந்த ஒரு நிலையிலும் ஒரு ஒரு யானை படுத்தால் குதிரை மட்டம்ன்ற லெவலில் தான் மிக உயர் நிலையில் இருக்கிறவர் இருப்பார் தேவர் அவர் சுவா சாப்பாட்டு கஷ்டப்பட மாட்டார் பத்தாயிரம் கோடி ரூபா இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் சம்பாரிச்சவர் இரநூறு கோடி ரூபா நூறு கோடி ரூபா சம்பாதிக்கிற லெவலில் இருப்பார் அப்பையும் கோடிகளை சம்பாதிப்பார் ஆகவே அது போன்ற ஒரு அமைப்பில் இருப்பவர்கள் ஜாதி ஜோதிடம் பார்க்க வரமாட்டார்கள் மிக கீழான நிலையில் இருக்கிறவனுக்கு அந்த விதி கர்மாவின் பேர் நம்பிக்கை இருக்க இதுவே இருக்காது அவ்வளோதான் என்னை படைச்சதே இப்படி தான் அவன் ஜோசியம் பார்க்க கூப்பிட்டாலும் வரமாட்டான் நான் உன்னை கூப்பிட்றையா உனக்கு பதிலாக நான் காசு கொடுக்குறேன் வாழ்நாள் வரமாட்டான் இல்லை பகவான் என்னை கொடுத்தது இது தான் நான் இவ்வளோ தான் இதுக்கு மேலே என்னால் எந்திரிக்க முடியாது
ஆரம்ப நிலையில் இருப்பவர்கள் கற்றுக்கொள்பவர்கள் புரிந்து கொள்கிறீர்களோ அப்போதுதான் ஜோதிடத்தை இன்னொரு சில விதிவிலக்குகளை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் அதுதான் உங்களுக்கு நல்லது ஒரு ஒரு குரு ஸ்தானத்திலிருந்து இதை நான் வந்து இன்றைக்கும் உங்களுக்கு சொல்லி சொல்கிறேன் 